Mới đây thì phái đoàn Hội đồng ASEAN Bahrain ABC đã tổ chức buổi giao lưu kết nối với đại diện lãnh đạo doanh nghiệp của Việt Nam nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Bahrain. Qua đó thì đạt tăng trưởng kinh tế và củng cố sự thịnh vượng của ASEAN cùng Hội đồng hợp tác các nước Ả Rập vùng vịnh. Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Shedouz bin Isha Khalifa đã nhấn mạnh Bahrain đóng vai trò là cầu nối cho các nước ASEAN trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh tại khu vực Ả Rập vùng vịnh. Bên cạnh đó, Bahrain hiện đang là nền kinh tế hiện đại và tự do nhất Trung Đông, vì vậy sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho cộng đồng khu vực ASEAN. Với vị thế là cửa ngõ cho toàn bộ khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Bahrain cung cấp 100% lợi nhuận đầu tư nước ngoài, không thu thuế thu nhập và thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu thô, máy móc. Điều này sẽ tạo lên điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập cơ sở tại Bahrain. Chia sẻ thế mạnh kinh tế của Bahrain, Chủ tịch Swiss, Do Pin Isha Khalifa và các thành viên Hội đồng Kinh doanh ASEAN Bahrain khẳng định, với tiềm năng dầu mỏ to lớn và là một trung tâm tài chính của Trung Đông, Bahrain có chính sách khuyến khích nhà đầu tư rất cởi mở và mong muốn thu hút thêm các nhà đầu tư đến Bahrain, trong đó có các nhà đầu tư Việt Nam. Ngoài ra, ông Shidi Pin Isha Khalifa còn cho biết, trong thời gian tới, Bahrain sẽ mở thêm hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh dành riêng cho việc xúc tiến thương mại với các công ty Đông Nam Á. Hiệp hội Hợp tác Kinh tế ASEAN Bahrain đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển. Chúng tôi sẽ thành lập hai văn phòng đại diện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng trong tháng tới quan hệ hai bên sẽ càng được thắt chặt, từ đó làm nền tảng cho doanh nghiệp Việt Nam đến quảng bá sản phẩm tại thị trường các nước Ả Rập vùng vịnh. Đồng thời, Bahrain sẽ tạo cơ hội cho công ty vừa và nhỏ của Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN có thể trưng bày sản phẩm, giới thiệu, quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác để xuất khẩu thị trường sang Trung Đông.